Пришла пора, настал черед. Так пелось когда-то в песне военных лет. Пришла пора и этим юношам встать под знамена советской армии. Служить им в войсках особых, воздушно-десантных. Им предстоит два года серьезно, напряженно, неуклонно овладевать военным делом, как учил Ленин. Поначалу все непривычно. Строй, форма, требовательные командиры. Скоро это все пройдет. Рота станет семьей. Появятся товарищи. И самым неразлучным другом станет парашют. Верить в него – вот задача. Пеленать бережно, ласково, но делать это рукой крепкой. Горный лагерь подразделения. Новички и опытные солдаты вместе. В строю их не различишь, но в деле они еще разные. лейтенант Леонид Хабаров. У него первый разряд по семи видам спорта. Надежность узла, надежность снаряжения, надежность руки друга, твоя надежность тоже. Ведь преодолеть пропасть значит прежде всего преодолеть что-то в себе. На другом ее краю ты и сам уже другой, смелее, увереннее. Такая уж эта профессия офицер. Наставлять, учить, требовать. Но как хорошо, когда вдруг поймешь, что это твой старший товарищ, с которым бывает так важно потолковать по душам. Короткий отдых и опять за работу. Опять на полную скорость запущена стремительная горная карусель. Только пылают на руках брезентовые рукавицы. Но с каждым прыжком земля вроде поближе. шаг человека к невесомости, привычной стихии космонавтов и парашютистов. Непреклонная четкость, напряженный ритм военных будней выколывают десантника. В плечах этих 19-летних ребят лежит голубыми погонами от свет неба. Значит, плечи должны быть широкими, крепкими. Но сила не все. Силу надо переплавить в умение. Управлять парашютом, чувствовать стропы, как свои нервы. Все элементы прыжка отрабатываются на снарядах и тренажерах.
Мощный вентилятор гонит с земли струю воздуха. Непрерывно управляя парашютом, можно долго держаться в восходящем потоке. Это уже мастерство. Умение не боится, а требует проверки. Настал день, роздан сухой паек. Тихо стало в военном городке. Аэродром. Отсюда трасса ведет воздушный океан. И он то тенором, то басом гудит призывно, как орган. И тем, что в мире тихо ныне, и небосвод над нами синий, чуть-чуть обязаны мы все бетонной взлетной полосе. Бондаренко, до службы столяр, 21 прыжок. Хакимзянов. Мечтатель любит стихи. Туркин в армии после десятилетки новичок. Гусев, военная косточка, собирается в училище. Кандидат в армию. Такие разные ребята, веселые и сдержанные, общительные и замкнутые, боксеры и шахматисты, физики и лирики. Это теперь они вроде бы одинаковые. А снимут форму, станут строители, садоводы, металлисты, историки, врачи. Но какими бы разными ни были, в эти минуты в мыслях у всех одно – предстоящий прыжок. Ведь это неправда, что прыгать не страшно. Взлетаю, уже не минах. Взлечу над полями, как птица. И будут сейчас этажи прозрачных небес громоздиться. Недаром я в небо взлетел. Ты жди, ты ж такое умела. Мне нужно шагнуть за предел, чтоб не было жизни предела. Прыжок не венец, а начало работы. Самолет, парашют доставили его в тыл противника. Грузовые парашютные системы обеспечили техникой, боеприпасами, продовольствием. Теперь-то все и начинается. Из Рязанщины, с Урала, с Поволжьи, из разных мест нашей большой страны приехали сюда ребята, чтобы учиться беречь каждую пять родной земли. И эти пески тоже. Стал отдыхает, разведка устала. Партийное дело не знает привала. Шинели расстелим, ко сну приготовясь. Не знает отбоя партийная совесть. Спокойно и твердо, тепло и сурово звучит неустанно партийное слово. В пустыне человеку кажется, что солнце растеклось по небу. Бывает, люди попадают в беду, начинают кружить, возвращаясь на свой же след. Но точно по азимуту шла высланная Хабаровым разведка. Вот она, цель поиска. Координаты уточнены. Местоположение ракеты сообщено в штаб. А 
группе новый приказ. Снова марш-бросок через раскаленные километры. Ритм, слитность строя, дыхание товарища придает силы, когда стоит на исходе. Но порой сердце бьется так, будто его удары слышны на всю пустыню. с марша в бой. Для десантника это правильно. В совершенстве владеть всеми видами стрелкового оружия, отечественного и трофейного. Меткость глаза, твердость руки. В любой ситуации холодная трезвость в расчет. нет оружия, кончились боеприпасы или нельзя нарушить тишину. Днем и ночью, с оружием и без него, десантник должен одолеть врага. Соревнования по разборке и сборке автоматов слепую. Но пальцы будут помнить каждый выступ, каждый желобок затвора. Однако есть в распорядке дня непреложное время, когда оружие остается в пирамидах. Так ждем твоих писем, а они короткие. Бывают ли свободные минутки? Мать интересуется, что прочитал ты за последнее время. Зимней стужи, скоро хрупкая слюда на заре покроет лужи. Ты лети, лети, душа, на огонь любви и ветра. 
Да чего ты хороша? Может, вправду ты бессмертна? Нет ни подозрительность, ни боязнь чего-то. Для солдата бдительность – вся его работа. От подъема раннего до минут отбоя. Даже сон солдата, он на грани боя. Испытание самого себя, что ли, переборол вот этот страх. А вот это трудно вообще осилить первые прыжки. А я первый шел. Вот боишься, боишься, а все равно идешь. И вот эта борьба между собой и внутренним я, что ли. Веришь, во-первых, в нашу технику и в самого себя, то есть свое умение укладывать парашют. Товарищи тоже. В воздушных десантных войсках можно вот именно получить настоящую закалку. Вся закалка это физическая и моральная закалка. Лично моя готовность, например, к различным испытаниям каким-то жизненным, может быть. Как вот я вот, я сам не струшу, вот, например, если я подготовлюсь как следует, я знаю, может мне будет и страшно, но я выполню какое-нибудь, например, определенное задание задачу. Парашют, он надежная штука. Ежегодно, по весне и осенью, приходят в армию ребята, присягают родине и за 24 месяца проходят большой путь человеческого возмужания. Если армия научит преодолевать трудности, добиваться цели, значит, заложенные в ребятах таланты, дарования реализуются. Значит, будут в их жизни победы, открытия, творческие удачи. Потому что знаю, что если со мной случится беда, то он поможет. А он уверен в том, что если с ним случится, я смогу. партии были созданы воздушно-десантные войска. В годы Великой Отечественной войны они покрыли свои знамена неувидаемой славы. Владейное поле, Юхна, Сталинград, Балатон, Вена, города Маньчжурии, вехи боевого пути. Мощь наших современных воздушных десантов, крупные соединения с могучей техникой могут внезапно погрузиться в самолеты, 
за считанные часы преодолеть огромные расстояния и обрушиться на врага. Это войска величайшей мобильности, высокого мужества, готовности номер один. Приказ получен, понят, принят к исполнению. У каждой части своя задача. В группе Хабарова задача особая, сложная. Прыжок на ледник в горы. Где-то впереди, далеко от места приземления, за подъемами, спусками и подъемами, есть узкое ущелье, маленькая река, вражеский пост. И так уж бывает в военном деле, что пока пост не захвачен, пока ущелье не под нашим контролем, не смогут двинуться в наступление крупные силы. к ущелью нужно с той стороны, откуда противник не ждет. Нужно подойти к ущелью не позже, но и не раньше, а в назначенный срок. Удар должен быть острым, коротким и точным, как парализующий укол сплетения нервов. Легче было бы напасть под покровом темноты, но приказ не приложен. Атака с рассветом. Атака горячо. Я словно птица, горы за спиной. Придай мне дерзкой силы и еще. 
пахнет лицо пороховой волной. Смелые решительные действия на учениях объявляю Притомились, устали ребята. Бессонные ночи, стремительные броски. Но жизнь всегда неожиданнее учений. В тот же вечер пришла тревожная весть. Где-то в пустыне, не по учебному, а всерьез попали в беду люди. И разом, по первому слову, вызвались идти на их поиск все бойцы подразделения Хабарова. Когда снимались эти кадры, в ночи готовились вылететь на поиск вертолеты. Вездеходы заправлялись горючим, а усталые десантники, не дожидаясь рассвета, уже спешили на помощь людям. Наша камера смотрела им вслед. 